最近过得好吗？我最近过得挺顺利的。公司接了几个大项目，放羊在业内也算是站稳了脚跟。最重要的是，我找到了最喜欢的女孩，带她来看看你。任何时候都无懈可击的，有些冷酷的方志颖，也只有在妈妈面前，才会流露出此刻这样天真幼稚的表情。阿姨好，我叫许依人，我们在一起工作，我是她的助理。方志友，他人很好，有才华，您放心吧，我一定会好好照顾他的。怎么着？你现在越来越不像个样子啊！但至少得跟你妹妹说说话吧。真不怪我。我原来上午有事儿，改到现在来。怎么着？现在我们父子连见个面都那么难吗？叔叔好。你现在那个小打小闹的公司还开着吧？当年。贺玉良那么器重你，把设计总监的位置都给你留着，你却不愿意。你看看人家梁山公司现在的规模，再看看你自己。我的事情不劳您操心。别这样说。前几天我碰到环宇的老总，他说只要你愿意去，随时都可以。我不愿意。那你还守着你那个小公司干嘛？叔叔，方圆设计是方志友的心血，已经有好几个项目得到了业内的肯定，我们也接到了像月亮湾度假村这样的大项目。你有空可以多来公司看看。我在跟我儿子说话，你一个外人，插什么嘴啊？他不是什么外人，他是我女朋友。女朋友。一个小小的助理，你了解他是什么人吗？这世界上最不了解我的就是你吧？怎么能有人说了那么多谎，却毫无羞愧之心？来，妈妈，我们过来看您了。你看我现在，是不是又长高又变美了？我哥以前老说我是小胖墩，现在终于打脸了。也不想想，有你这样的仙女妈妈，那我肯定是亭亭玉立的小仙女。但是妈妈，本仙女最近还真的有点烦心。你老公啊，一把年纪了，口是心非。这明明，这说什么自己事儿临时改了时间，就是特意过来看你儿子而已。这见了面吧，又不好好说话，硬是把人气走了，也不知道他怎么想的。哎，丫头，你说什么呢？嗯，老爸，你以后跟我哥见面，能不能态度温和一些？都是一家人，你搞那么紧张干嘛？你知不知道我夹在中间很难做？你这个臭丫头啊，就知道帮你哥，你怎么不看看他刚刚对我什么态度啊？我可是他爸爸，他他不是最讨厌谎言吗？最讨厌装模作样吗？行了行了，你们自己折腾，我不管你。九公。
。这真是太漂亮了，在这儿吃饭，心情都会特别棒。你不是打电话说被店长骂了吗？怎么样，心情好点了吗？谢谢你啊，李哲，真是麻烦你了。没事儿，反正我也没吃饭呢。我来这这么久，还是头一回有人带我出来走走呢。那以后如果有时间，我都带你出来。好啊。哦，对了，你上次说的那个小鸟，我想起来了。小时候，也就五年级的时候，我们班里组织去青山春游，结果我走丢了，幸好遇到一个小哥哥